money from them. And this undermines public sector investment, which undermines growth in the long term. Eh, esto genera que al no pagar impuestos, que serían cantidades considerables de, de ingreso para el, para el fisco, reduce también la inversión pública que puede existir de parte del, del Estado para la, el mejoramiento de la sociedad y a la larga en un ciclo económico esto genera una ralentización del crecimiento económico. And finally, because governments are losing billions of dollars because of ta corporate tax avoidance, they are forced to introduce other types of taxes, particularly sales taxes, which hit the poorest households hardest, uh, in order to substitute for the revenue losses from tax avoidance. And this is increasing the trend towards more and more unequal societies. Eh, la manera final en la que esto se refleja como un daño a la, a la sociedad y a la economía es que al el gobierno no poder recibir eh, lo que podrían ser millones o billones de dólares al tomar en cuenta que son las empresas más grandes las que incurren en estas prácticas, eh, para poder mantener la infraestructura, para poder mantener la inversión social, ellos deben establecer otros, otro tipo de impuestos que no sea el, el, el impuesto corporativo que, del que no están recibiendo el, el dinero que ellos estarían esperando recibir. Y esto provoca que se tengan que imponer más impuestos, generalmente se ha visto una tendencia de que son impuestos sobre, la, sobre el valor agregado, sobre ventas y sobre transacciones, que por su naturaleza misma son impuestos que no son progresivos y por lo tanto afectan a el ciudadano común o incluso tienen un mayor impacto sobre eh, los quintiles más bajos económicamente hablando de la población y genera a la larga eh, una sociedad más desigual al tener que recurrir a este tipo de impuestos para poder continuar financiando el gasto social. Ok, very briefly now I want to talk about some of the ways in which tax havens are used by multinational companies to avoid paying tax. Um, And I'm going to illustrate this by, by showing you a case study which I worked on with the Guardian newspaper, which was published about 10 years ago, involving banana trade. Um, so I'm going to follow this slide with a case study to illustrate how multinational companies are doing some of these things. The first thing is what's called trade-related profit shifting. To, to, to actually either to over invoice costs coming into the into the uh, country or under price um, export sales in order to reduce the apparent profit made in the country so that's that's number one eh, bueno ahora vamos a analizar una de las eh, formas más comunes en la, algunas de las formas más comunes a través de un estudio de caso de cómo las transnacionales usan estos eh, paraísos fiscales para su propio beneficio este estudio fue eh, hecho en conjunto con el periódico inglés The Guardian y publicado hace 10 eh, años eh, este estudio lo que eh, se enfoca es acerca de las ganancias o, eh, la, la declaración de ganancias y los cambios que se hace sobre el mismo relativos al comercio que realizan estas empresas. Eh, los paraísos fiscales les permiten en primera instancia eh, establecer eh, frente al, al gobierno o frente a otras compañías en una declaración eh, precios más bajos por la por las transacciones que ellos han realizado o declarar incluso precios más altos dependiendo de la conveniencia que ellos tengan para poder eh, cambiar su posición de, en, en la negociación. So in many cases we see multinational companies underpricing exports, overpricing imports, but we also see them using different tax systems and different accounting systems from different countries to do what's called arbitrage. In other words, to take advantage of tax loopholes in one country in order to undermine the taxing rights of another country. Lo que le permite esta, estas prácticas es para las importaciones que ellos usan para sus... Eh 
para la creación de sus productos, ponerlos como eh, a un menor precio y las exportaciones que ellos realizan de sus productos finalizados, ponerlas a, a un mayor precio. Esto en dependiendo de los países en los que se encuentren, de dónde estén trayendo las importaciones y hacia dónde estén exportando, les permite explotar algunas de los eh, hoyos que existan dentro de, la, de las leyes fiscales para poder declarar menor cantidad de dinero eh, dentro de su país por, eh, por el tema de la de los productos finales que están exportando y eh, cualquier otro impuesto que deban pagar en otro país desde donde estén importando y que tengan presencia, les permita también bajar sus impuestos, eh, bajar el pago de impuestos que tengan ahí aprovechándose de, esta, de estas fisuras dentro de la ley y que difieren entre país y país. En muchos casos, vemos que las empresas multinacionales usan internal debt como una manera of shifting profit from one country to another. I'll explain that um, in the case study we're about to see, the banana case study, but what this means is they will loan the, the, uh, the company in, in um, if they set up a subsidiary in Ecuador, for example, they will loan that subsidiary in Ecuador a large amount of loan capital, not equity capital, but loan capital from, for example, Luxembourg, and then charge a high rate of interest from the Luxembourg um, Treasury Division to the Ecuador subsidiary in order to shift profits out of Ecuador to Luxembourg. Of course, Luxembourg is a tax haven. Eh, en este sentido, en el, dentro del caso de estudio que, que pudimos presentar, vemos cómo se usa eh, la deuda interna de una compañía y sus subsidiarias para poder cambiar el esquema de, eh, de ganancias que tienen entre país y país. Esto, por ejemplo, podemos ver eh, si una empresa tiene una subsidiaria en Ecuador y otra en Luxemburgo, lo que hará es que se emita un préstamo con tasas de intereses con tasas de interés más, eh, más bajo para poder retirar el dinero de la subsidiaria de Ecuador y pasarla hacia la subsidiaria de Luxemburgo sin que se vea como una transferencia arbitraria, sino más bien que se vea como, una, como un préstamo para poder solucionar deudas internas de la compañía. Esto se hace porque eh, en este caso, por ejemplo, Ecuador tendría leyes, eh, tiene leyes fiscales mucho más fuertes que las que tiene Luxemburgo, que es un paraíso fiscal. De esta manera, justificándose a través de la deuda interna de la compañía, eh, se mueven las eh, ganancias que se obtuvieron en Ecuador hacia Luxemburgo para que ahí las mismas no tengan que pasar por, eh, no, no tengan que, ten, que ser presa de, de un impuesto y más bien eh, y se deja sin, sin piso a la subsidiaria de Ecuador que eh, realmente es la que estaría, realizó esta rentabilidad, realizó estas ganancias para eh, dejarlas sin impuestos efectivamente a nivel de empresa, eh, a nivel internacional. We also see that it is standard practice for big multinational companies to create very complex uh, tax structures covering many different tax havens in order to disguise from the tax authorities where their real costs and real income this with a banana case study. Eh, otra de las prácticas que tienen es establecer redes sumamente complejas eh, que involucran a varios paraísos fiscales a la vez. De esta manera ellos pueden eh, esconder realmente dónde se está generando las ganancias dentro de, de, su, eh, de la red internacional que pueda tener una compañía y transferirlas directamente a, hacia, otra, hacia otro paraíso fiscal o de un para, de paraíso fiscal a otro para que no se pueda realmente imponer un impuesto en la zona real donde se realizó la ganancia. We also see multinational companies negotiating highly secretive preferential tax deals with tax haven jurisdictions. The most recent um, uh, revelation about this came when there was a leak of data from PricewaterhouseCoopers, the big multinational accounting firm. Their Luxembourg office had been negotiating preferential tax deals with some of the world's biggest companies like 
Apple, uh, uh, Google, Amazon, um, Fiat cars, many others, Caterpillar trucks. Um, they'd all negotiated secret preferential tra tax deals, which in almost every case were designed to be anti-competitive because these were essentially secret state aid deals. Otra de las formas que, que usan las empresas transnacionales eh, de estos de, de aprovecharse estos paraísos fiscales es firmar eh, acuerdos eh, primordialmente entre compañías y entre y en, entre compañías y estados para permitirles una cierta ventaja con respecto a los a los impuestos que ellos estén pagando. Esto se reveló principalmente a través de una de una fuente eh, de una de un traspaso de información de la agencia PricewaterhouseCoopers, que es una de las más grandes que existen en términos de auditoría y contabilidad, que permitió que esta información, que, que se revelen tratos que se habían hecho de empresas tales como Apple, como Google, como, eh, como Caterpillar, eh, okay. Caterpillar uh, que. Eh, so I'm going to talk now about a case study which I investigated, which looked at the export of bananas out of uh, Central and Latin America um, into Europe. Uh, and this case study, this was the first major newspaper investigation of how multinational companies avoid paying tax. Esta es una investigación del caso de estudio que preparamos acerca del caso específico del eh, mercado de bananas, eh, de cómo estas empresas hacían para evadir impuestos a nivel internacional. The, this is an interesting case study because when we talk to politicians around the world and, and to many senior officials at the International Monetary Fund and the OECD, they say the problem lies with the new digital economy, companies like Amazon and Google are complex digital economies, uh, digital companies. But the point about a banana is it's definitely not a digital uh, product. Este caso llamó mucho la atención de algunos eh, oficiales dentro de instituciones a nivel internacional, con el Fondo Monetario Internacional, ya que el manejo de eh, evasión fiscal y de paraísos fiscales ha sido mucho más fuerte en empresas digitales o en empresas de la información y el, el hecho de que se sigan llevando en un mercado como el de las bananas, que no tiene mucha digitalización, les llamó la atención como para hacer la investigación. What we see in this case study is the same complexity, the same disguising of costs and um, earnings, and the same use of multiple tax haven jurisdictions that we see in the majority of multinational companies around the world. En este caso podemos ver cómo en la industria bananera, en el tema de importaciones y exportaciones, se usaron todas estas prácticas eh, mencionadas anteriormente para eh, tanto acuerdos, tanto eh, sobre precios y bajada de precios en las declaraciones y redes eh, que permitan el uso de varios paraísos fiscales al mismo tiempo para eh, poder obtener un beneficio para las empresas más grandes. So, this is This is how one company used tax havens to shift extraordinary profits out of the country in Latin America where it operated, where it was exporting, it was producing and exporting its bananas. Um, imagine, if you will, you're in London, you're buying some bananas. This is how the value of the bananas are spread by that company across a whole load of different tax, tax haven jurisdictions. The, the physical journey goes direct from Latin America by ship to Europe. 13 pence of the final price stays in Latin America, 13%. Este es el esquema que se usaba básicamente para extraer las ganancias de, los, de, de Latinoamérica para eh, llevarlo hacia otros puntos que eran paraísos fiscales. Eh, en un inicio imagínense que están comprando un dólar de bananas en la ciudad de Londres y eh, 
la, se está haciendo la transportación del mismo desde un país en Latinoamérica. De el dólar que se está pagando por ese por esa cantidad de bananas en Londres, 30 centavos se están quedando en Latinoamérica. All of the following transactions happen between subsidiaries of the same company. The first transaction is that it invoices a subsidiary in the Cayman Islands for the use of its own purchasing network. Eh, aquí se usa una, de parte de la compañía una red de eh, transacciones donde en primera instancia se contacta a la subsidiaria de, eh, de las Islas Caimán para hacerle llegar un precio determinado, eh, declarado acerca de esta cantidad de, de bananas que se va a vender en Londres. It also invoices a subsidiary in Luxembourg for the use of financial services. This is the debt financing that I mentioned earlier. Luego se contacta la subsidiaria de Luxemburgo por, para eh, que la misma presente una factura por el uso de sus servicios financieros dentro de esta red. Así es como comienzan a usar el tema de la red de la deuda interna para poder usar el, eh, las subsidiarias en paraísos fiscales. Then it invoices a subsidiary in Ireland for the use of its own brand and the Isle of Man for the use of insurance services and Jersey the, for the use of management services and finally Bermuda, a subsidiary set up in Bermuda for the use of its own distribution network. Posteriormente eh, se usa a la subsidiaria en Irlanda para poder, eh, la, que, la misma que establece un precio de cobro por el uso del nombre de la, de la compañía, luego se, la subsidiaria de la Isla de Man establece un, una nueva factura por el uso de las redes logísticas, luego eh, la, la siguiente subsidiaria usa una nueva factura en, en Bermudas, para el uso de sus servicios de transportación y así sucesivamente cada una de las subsidiarias en los paraísos fiscales establecidos establece una factura sobre el precio eh, para recibir del dinero que, este, que debería quedarse en América Latina que se transfiera hacia cada uno de esos diversos puntos con un diferente nombre o una, supuesta, una diferente actividad supuesta. Finally, they invoice the buyer in Europe uh, and the buyer um, char charges their retail markup. But if you look, if you look at the figures, the costs that they have booked to the various subsidiaries in tax havens, you will see that almost half of the final retail price in Europe is made up of profits booked in tax havens and not taxed anywhere in the world. The tax payment in Latin America is extremely small. The tax, any tax payment uh, in Europe is also very small, but extraordinary monopoly profits have been booked into offshore subsidiaries in tax havens. Es de esta manera como el precio final que termina pagando el comprador del producto en, en Europa está compuesto en su mayoría por eh, los sobreprecios que ha puesto cada una de las subsidiarias en los paraísos fiscales, en lugar de ser un precio que realmente se está pagando por el producto. Es, eh, es así como la, los productores en Latinoamérica se quedan con una cantidad muy pequeña del, del dinero, los consumidores en, en Europa están pagando un precio inflado por un producto que pudo haber sido más barato y la mayoría de los ingresos de este, de este del precio final que ingresaron a la compañía se quedan en cada uno de estos paraísos fiscales donde no tienen que reportar ningún ingreso. So, this raises some questions. First of all, uh, first of all, is any of this is anything that's just happened there illegal? And the answer is no. Everything that was done by this company was legal within the existing framework of global rules created by the OECD. Esto genera algunas preguntas. La primera de ellas es: ¿alguno de, de estas prácticas ilegal? 
Pues realmente, de acuerdo al, eh, al marco legal que existe por la Organización de Estados, eh, eh, la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo, ninguna de estas prácticas es realmente ilegal. So, the questions are, is this because the laws, the tax laws in the producer country in Latin America or the consumer country in Europe aren't correct? Is it because there's a lack of tax authority expertise and the tax authorities are under-resourced both in Latin America and in Europe? Is it because we're dealing with a very aggressive multinational company with many lawyers and accountants to set up these structures? Or is it because the, the global rules and the guidelines created by the Organization for Economic Cooperation and Development simply don't work? And then we have to ask the question, do they not work because the OECD is not competent? Or do they not work because the OECD does not want them to work? Aquí las siguientes preguntas es, eh, serían, ¿esto no es legal porque existe incompetencia de parte de las autoridades encargadas de regular este tema en los países de Latinoamérica? Eh, ¿O es porque existe una falla en la, en la legislación en Europa? ¿O es tal vez una estrategia muy agresiva de parte de las compañías que eh, usan este tipo de, de transacciones y que tienen un ejército de abogados atrás que les eh, blindan de que puedan ser juzgadas, o es tal vez por, porque la, el marco regulatorio de la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo realmente no está interesado en que funcionen estos, estos me, eh, en limitar estos mecanismos, y si es que es así, ¿por qué eh, la Organización eh, Económica de Cooperación y el Desarrollo ha permitido que se perpetúe la, la ejecución de estos de estos mecanismos. Um, in my opinion, the truth is that all of these things, all of these uh, issues apply, but ultimately the Organization for Economic Cooperation and Development does not want to create a framework of rules which works to the to the benefit of non-OECD countries. For the last 80 years, they've been trying to protect a framework which helps the major economies like the United Kingdom, France and United States, and which puts non-OECD states at a big disadvantage when it comes to taxing multinational companies. En mi opinión, si bien todos estos factores pueden tener alguna participación dentro de que exista esta, eh, este caso, la causa real y mayoritaria que se, que se evidencia aquí es que la OSD no desea y no tiene ninguna intención de eh, cambiar su marco legal, es más, lo ha protegido durante los últimos 80 años, porque eso garantiza a sus miembros un club limitado de países que no está... Eh, democráticamente representando a todos los países que conforman la comunidad internacional, eh, puedan tener cifras de eh, crecimiento económico y una ventaja eh, injusta so en, sobre los países no miembros, sobre todo los países eh, latinoamericanos. Um, ¿Puedo hablar ahora? Sí. Yeah, ok. Now, this case study illustrates a global issue. It isn't just bananas that are traded through tax haven subsidiaries. When the Financial Times looked at the top 100 companies in Britain, registered on the FTSE 100, they found that these 100 companies had between them 8,492 separate legal entities in tax havens. And as you can see from this chart, which was published by the Financial Times, it covers many of the, the big global sectors, oil and gas, media, banks, um, uh, food and drinks, utilities, mining, real estate. In other words, the, in, in almost the entire global economy of multinational companies has adjusted and been structured to take advantage of tax havens. Eh, 
como podemos ver, esta, esta práctica no solo se limita a empresas eh, de bananas que están como se veía en el caso específico. Cuando se hizo una investigación acerca de las 100 empresas más grandes dentro del Reino Unido, lo que se pudo evidenciar es que de, de estas 100 empresas existen más de 8.800 subsidiarias que están instaladas en diversas jurisdicciones que pertenecen a, paraíso, a paraísos fiscales, lo que les ha permitido tener eh, una gran cantidad de ganancias que no están reportadas y que no figuran en contraste con las cifras que eh, están siendo declaradas hacia los estados o hacia las mismas empresas que se ocupan de realizar este tipo de listados. The scale of this phenomenon is enormous. The International Monetary Fund, for example, has estimated that the OECD countries themselves lose over $500 billion every year from this kind of profit shifting, whereas developing countries lose um, close to two, well, $212 billion every year, close to 1.7% of their GDP, and that's just from profits shifting by transnational companies. Eh, la magnitud que, que tienen en términos de dinero estos fenómenos, eh, tomando en cuenta todas las empresas que participan, es increíble, es sumamente grande. En, solo dentro de los países de la OSD, los eh, estados dejan de percibir por temas de impuestos cerca de 500 billones de dólares y en estado, en lo que son Latinoamérica, se ha calculado que está cerca de 212 billones de dólares el dinero que no se está percibiendo por el uso de estas prácticas. Eh, de esta manera, eh, se está perdiendo como un 0.7% del PIB. According to our own estimates, and you can download this report from the website here, um, we think that multinational companies' profit shifting is costing the uh, world somewhere in the region of 500 billion of lost taxes every single year. And you can see from this chart that um, many of the countries that suffer most are developing countries. Es así como, de acuerdo a nuestros estimados, estamos hablando de que a nivel mundial la pérdida de estos 500 billones de dólares en recaudación fiscal están afectando más que nada a los países en vías de, de desarrollo. I'm not going to do that. So, what can we, finally, I think I would like to talk about what actions can be taken by a country like Ecuador to Um, tackle these problems. Uh, and I think the important thing here is, first of all, we need to improve the tax transparency, the, the accounting transparency of multinational companies. We need to remove some of the tax distortions which allow multinational companies to take to, to a, a huge financial advantage over s local competitors who do pay tax, whereas the multinational companies don't. Um, And we, make, we need to make it possible for nation states to be able to tax corporate profits again. En este sentido, eh, quiero referirme a qué acciones se pueden tomar para solucionar esta situación. En primera instancia, se deben establecer regímenes de mayor transparencia para, eh, en el tema de la declaración de los impuestos, de las ganancias que pueda tener una empresa transnacional para permitir que… Eh, la, la información clara pueda eh, brindar a los estados nación una posibilidad de crear legislaciones, de crear nuevos proyectos, de crear nuevos elementos y sobre todo de generar conciencia dentro de las personas que manejan eh, este, estos temas para que se, se les permita nuevamente a los gobiernos y a los estados poder establecer impuestos que realmente eh, puedan tener, aprovechar las, las ganancias reales de las compañías que están teniendo a nivel internacional. So, the, the first thing we can do, and this is a transparency measure, uh, and the Tax Justice Network has been campaigning successfully for the G20 countries to introduce this, is to require multinational companies to provide their accounts on what's called an international financial reporting standard for country by country reporting. And this requires them to break down 
their group global accounts into the accounts of every single subsidiary in every country where they operate. La primera instancia eh, que hemos eh, que hemos planteado y que hemos hecho campaña de manera eh, positiva alrededor del mundo para incentivar y para favorecer a la transparencia es que las empresas eh, presenten informes mediante un estándar internacional desglosado, lo que haga que sus ganancias se declaren no como un total absoluto a nivel mundial, sino que se desglosen eh, por ganancias que se tiene en cada uno de los territorios, en cada uno de los países en los cuales operan sus subsidiarias para poder identificar cuáles de estas están trabajando en lo que se, serían paraísos fiscales y cuáles no. As a result of civil society pressure, this accounting standard is now a global standard, but we are seeing resistance from the powerful OECD countries to sharing this information with non-OECD countries. So although the standard is now a global requirement, we are not seeing the information being provided automatically non-OECD countries. Gracias a la presión social que ha existido de, de parte de la sociedad civil, se ha logrado que eh, este estándar sea declarado y que las empresas tengan que usar este estándar desglosado para poder eh, declarar su, sus ganancias. Sin embargo, la Organización de, eh, Económica para la Cooperación y el Desarrollo ha impedido o no o ha, poni, ha puesto muchas trabas para que esta información pueda ser compartida con los países que no son partes de que no son parte de este grupo. The second uh, major um, international measure that we have been campaigning for is what's called automatic tax information exchange between tax authorities. And this requires tax authorities in a tax haven to automatically share information with another country where the information is relevant to that other country. Now this is also agreed as a global standard, but yet again, we are seeing that tax havens are resisting sharing this information with non-OECD countries. La segunda medida que se eh, está buscando implementar es una, una solicitud automática de información desde las autoridades fiscales en países eh, que son paraísos fiscales y que no son paraísos fiscales, de manera que el momento en el que existe una eh, algún, alguna información que sea importante o que pueda ser interesante para la autoridad fiscal de otro país se pueda declarar de manera automática. Esto también se ha brindado, eh, ha tenido cierto éxito, sin embargo la, los países eh, que son paraísos fiscales o que protegen a paraísos fiscales han negado que se pueda transferir de manera automática o con las facilidades que deberían la información hacia países que no son miembros de la OSD. At the heart of the problem, and you saw this with the banana case study, is the idea that the OECD has promoted, that a multinational company is not one company, but it's many hundreds of different companies, all of which are treated as different companies for tax purposes. Um, but this is a fiction. We argue that we should treat a multinational company as one single company, one single legal entity, and that the taxing rights should be based upon either the amount of labor it employs, or the amount of capital it employs in a particular country, or the amount of sales it achieves. And that that information, that, 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 that the profits should be shared on that basis. Eh, una de las cosas que la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo ha insistido es que las empresas y sus subsidiarias sean tratadas, internacionales, multinacionales, sean tratadas como empresas diferentes. Sin embargo, lo que nosotros buscamos es que se pueda ver a la empresa como un todo, tanto en sus subsidiarias como la representación central en algún punto. 
eh, del, del globo. De esta manera lo que, se, lo que se logra es que la empresa tenga una responsabilidad eh, frente a la regulación de redistribuir sus ganancias de manera equitativa entre todas… Eh, entre todos los eh, sectores que están participando en la producción, de manera que los sectores que realmente producen eh, reciban la cantidad de dinero que, que merecen y que puedan declarar ese dinero dentro de la jurisdicción del Estado que está siendo eh, explotado por, sus, eh, por su labor, por su mano de obra o por sus productos. So if you think back to, if you think back to the Banana case study, let's stop pretending that this is a company with, which has any economic substance in the Cayman Islands or in Luxembourg or in Ireland or in Bermuda or in Jersey. All of that we know is not, is not reality. In practice, the bananas are grown and packaged in Latin America and consumed in Europe. And therefore, let's give the profits, let's tax the profits on the basis of how much labor is employed in the production, how much capital is employed in the production, and where the sales happen. And this is perfectly possible. It ignores all the legal fictions and simply co concentrates on the economic realities. Entonces, eh, regresando al caso de las bananas, eh, la, la cuestión es bastante simple. El proceso de transacción es que eh, hubo productos generados en América Latina y que deben tener, deben ser, eh, deben ten, responder a un impuesto de la legislación del país Ameri de, la, de América Latina y fue comercializado en un país europeo y debe ser, eh, debe tener su impuesto a las transacciones de acuerdo a la legislación del país europeo. Debemos dejar de lado todas las ficciones legales que permiten que eh, entren dentro de la ecuación eh, subsidiarias en Bahamas, en Jersey, en las Islas Caimán y en otras partes del mundo que realmente no están reflejando la realidad de una transacción simple y donde se debe aplicar el impuesto correspondiente a la, la labor, a la mano de obra y al capital en el un lado y a la transacción y comercialización en el otro lado, que es básicamente eh, todo lo que se está realizando. The fourth measure, which we've been pushing for for many years, is to require the tax havens to put on public registry the identities of the owners of the companies registered in their territories. Now, there's a lot of resistance from the tax havens to doing this. They now accept that they need to collect information about the real ownership, but they're not prepared to put it on public registry. But that means that investigators like myself, investigating journalists, investigating authorities, crime detection agencies and so on, still find it impossible to find out who owns these offshore companies. Um, so this for us is an, an absolutely a crucial part of breaking tax haven secrecy. La cuarta medida es que existe un registro público eh, coherente de las eh, cabezas de la empresa dentro de cada una de, de las subsidiarias que está um, operando. Esto permite, uh, permitiría a investigadores como los que trabajan en esta asociación, en esta organización, que podamos identificar quiénes son los responsables realmente de las prácticas ilegales que existen. Mientras tanto, mientras no se dé este caso, no se podrá asociar ni identificar prácticas que se realicen de manera eh, escondida por parte de los funcionarios de la empresa. Also, if we want to create properly competitive markets where multinational, compete, com, multinational companies compete on a fair basis with local companies, then we need to have full, disco, full disclosure on public record of all the special tax reliefs, the special treatments, the tax holidays, the tax exemptions that are provided to multinational companies, but not given to local companies, because these, these tax reliefs, these special treatments and exemptions are all anti-competitive, they all harm market quality and they all work to the disadvantage of local, small and medium enterprise. 
Es necesario también en este caso eh, desactivar a todo tipo de exenciones fiscales que existen sobre las empresas multinacionales de las cuales no gozan las empresas locales, ya que las mismas eh, por su misma definición son anticompetitivas y permiten que las empresas locales actúen o que tengan que actuar en desventaja con el resto de, de otras empresas. Es necesario desactivar las mismas para que se pueda hablar de un plano equitativo de participación en el mercado de todas las empresas y los actores económicos involucrados. Now, in the last 10 years, we've made big progress in the direction of getting these five main demands onto the international agenda. We look to Ecuador during the presidency of G77 to push for all five of these to become the global norm. Um, countries like Ecuador can take measures, for example, by blocking multinational companies that refuse to engage Uh, provide country by country reports, you can quite simply say we, we will not block, we will not allow you to trade in this or invest in this country, or we will apply a withholding tax to you. Um, so there's a lot that can be done at national and international level by developing countries to put pressure on the OECD countries to create a new and proper framework of rules. Eh, durante los últimos 10 años han habido grandes avances para eh, impulsar la, la, la aceptación de estas cinco normas, pero eh, ahora vemos en Ecuador eh, una oportunidad para que el país pueda impulsar también esta, estas normas para plantarse frente a los países de la OSD. En primera instancia, el Ecuador al tomar, al asumir la presidencia del grupo eh, de los 77, tiene la oportunidad de implantar un modelo para poner presión a las empresas que no obedezcan estas normas y eh, bloquearlas o establecer un impuesto especial por no obedecer estas normas que permiten la transparencia y así poder eh, comenzar a cambiar el marco legal y la posición que han tenido los países de la Organización Económica de la Cooperación y el Desarrollo. Ok, so look, I'm going to stop uh, at this point. Uh, if you have any questions or comments, uh, I, I would welcome them. I hope this has been of interest um, and I hope the technology has worked so you've been able to see the PowerPoint uh, and, uh, the, the, uh, and you've been able to understand what I'm saying. Eh, bueno, en este punto voy a, a parar. Eh, agradezco mucho su, su atención. Quiero saber si es que tienen alguna pregunta o algún comentario eh, para, y esperando que hayan podido ver las imágenes de la presentación y entendido el mensaje.